लैडर पॉडकास्ट चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडियन एयरफोर्स द्वारा हाल ही में अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अग्नि वीर वायु इंडेक्स जीरो वन ऑब्लिक टू जीरो टू फाइव अग्निपथ स्कीम के तहत नोटिफिकेशन जारी किया था इस नोटिफिकेशन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स दिए गए थे सत्रह जनवरी दो से छः फरवरी दो अभी रिसेंट अपडेट में ये जो लास्ट डेट 6 फरवरी 2024 है उसको बढ़ा के ग्यारह फरवरी 2024 किया गया है हालांकि ऑनलाइन एग्जाम डेट जो 17 मार्च 2024 के बाद होगा वो फिक्स्ड है तो आज के इस एपिसोड में अग्निवीर वायु जीरो वन ऑब्लिक टू जीरो टू फाइव नोटिफिकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे इस जॉब को पाने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिए गए लिंक पर अप्लाई करना चाहिए और इस जॉब के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही मान्यता रखा जाएगा एलिजिबिलिटी के तौर पे पहले जानते हैं उम्र का लिमिटेशन डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक जो है सेकेंड जनवरी 2004 से सेकेंड जुलाई 2007 के बीच में होना चाहिए और जब एक कैंडिडेट अगर क्लियर कर देता है सभी सिलेक्शन प्रोसीजर को तो उसका मैक्सिमम अपर एज लिमिट होना चाहिए 21 साल तो ये दोनों क्राइटेरिया जो एज लिमिटेशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं इस जॉब को अप्लाई करने से पहले दोनों मेल और फीमेल कैंडिडेट अनमैरिड होना चाहिए और साथ ही साथ चार साल का जो ट्रेनिंग पीरियड और जॉब पीरियड होगा उसमें आपको अंडरटेकिंग देना है कि आप इस चार साल के पीरियड में कभी भी शादी नहीं करेंगे और खासकर फीमेल कैंडिडेट के लिए शादी भी नहीं करेंगे और प्रेगनेंसी भी इस पीरियड में आपको अलाउड नहीं है जिसके वजह से आपका लो मेडिकल कैटेगरी डिक्लेयर किया जाएगा आपको इस कॉन्ट्रैक्ट से आउट कर सकते हैं क्वालिफिकेशन के क्वालिफिकेशन तहत दो कैटेगरी दिए हैं साइंस सब्जेक्ट और नॉन साइंस सब्जेक्ट के बैकग्राउंड के हिसाब से साइंस सब्जेक्ट्स में जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो इंटरमीडिएट टेन प्लस टू या इक्वेलेंट एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स फिजिक्स या इंग्लिश सब्जेक्ट जो स्टेट सेंट्रल और यूनियन टेरिटरी के मान्य द्वारा द्वारा एजुकेशन बोर्ड है उनसे मिनिमम 50 परसेंट मार्क्स और एग्रीगेट 30 परसेंट मार्क्स इन इंग्लिश पास होना चाहिए नहीं तो तीन साल का डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग जो कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में अप्रूव्ड है और स्टेट सेंट्रल यूनियन टेरिटरी के अप्रूव्ड पॉलिटिकली पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट में 50 परसेंट मार्क्स एग्रीगेट और 50 परसेंट मार्क्स इंग्लिस के साथ डिप्लोमा कोर्स पास किया होना चाहिए इसके अलावा तीसरा कैटेगरी जो साइंस बैकग्राउंड सब्जेक्ट में दिए गए हैं दो साल का वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स या मैथेमेटिक्स जो सेंट्रल स्टेट और यूनियन टेरिटरी का मान्यता दिए द्वारा एजुकेशन बोर्ड से 50 मार्क्स एग्रीगेट और 50 मार्क्स इंग्लिश पास होना भी मान्य दिया जाएगा इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के दूसरा कैटेगरी जो कि नॉन साइंस सब्जेक्ट में है जिसमें टेंथ पास टेन प्लस टू पास या इक्वेलेंट एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम ऑब्लिक सब्जेक्ट स्टेट सेंट्रल और यूनियन टेरिटरी अप्रूव्ड एजुकेशन बोर्ड से 50 परसेंट एग्रीगेट मार्क्स एंड 50 परसेंट इंग्लिश में होना चाहिए नहीं तो दूसरा ऑप्शन है एक दो साल वोकेशनल कोर्स एजुकेशन बोर्ड के द्वारा जो सेंट्रल स्टेट और यूनियन टेरिटरी मान्यता दिया जाएगा और उसमें 50 परसेंट एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए और पचास मार्क्स इन इंग्लिश वोकेशनल कोर्स होना चाहिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स में हाइट वेट चेस्ट हियरिंग डेंटल विजुअल स्टैंडर्ड और कॉनिकल सर्जरी का परमिशेबल लिमिट जनरल हेल्थ इन सब के बारे में ज़्यादा जानकारी डिटेल में दिया गया है इस नोटिफिकेशन में और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मेल कैंडिडेट का मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट है 152.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट का मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट है वन सेंटीमीटर जिसमें नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन्स वालों का और उत्तराखंड रीजन का 147 फोर्टी सेंट सेवन सेंटीमीटर है और लक्षद्वीप से जो बैकग्राउंड रखते हैं उनका 150 फिफ्टी सेंटीमीटर मिनिमम अलाउड हाइट है इस नोटिफिकेशन के द्वारा सिलेक्ट किए गए कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयबिलिटी और ट्रेनिंग जो है इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स एस्टेब्लिशमेंट में दिया जाएगा इस ट्रेनिंग के दौरान आपको 
तीस दिन एनुअल लीव और सिक लीव बेस्ड ऑन द मेडिकल कंडीशन आपको ऑथोराइज हैं साथ ही साथ मेडिकल और सी एस टी फैसिलिटीज लिमिटेड एस्टेब्लिशमेंट में अवेलेबल हैं आप जानते हैं इस नोटिफिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट और अहम चीज़ जिसके बारे में सभी एक्साइटेड रहते हैं वो है पे अलाउंसेस और अलाइड बेनिफिट्स इस जॉब में सिलेक्ट किए गए अग्निवीर वायु को 30,000 पर महीना फिक्स्ड इंक्रीमेंट ईयरली बेसिस पे मिलेगा इस जॉब में डी ए टी एज पर सी जो अप्लीकेबल है वो भी मिलेगा साथ ही साथ राशन क्लोदिंग और एकोमोडेशन एल तथा अलग बेनिफिट्स भी अप्लीकेबल हैं इस नोटिफिकेशन में टर्मिनल बेनिफिट सेवा निधि पैकेज के बारे में भी ज़्यादा जानकारी दिया है जो कि ईयरली जो कस्टमाइज पैकेज मंथली आपको मिलेगा फर्स्ट ईयर में तीस हज़ार होगा सेकेंड ईयर में तैंतीस हज़ार थर्ड ईयर में छत्तीस हज़ार पाँच सौ और फोर्थ ईयर में चालीस हज़ार होगा जिसमें से इन हैंड सेवेंटी परसेंट आपको मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड में थर्टी परसेंट जाएगा और सेम अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉर्पस फंड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करेगा तो टोटल आपके हाथ में चार साल के बाद पाँच लाख दो हज़ार होंगे आपके कंट्रीब्यूशन के तरफ से और पाँच लाख दो हज़ार होंगे गवर्नमेंट के तरफ से तो जब आप चार साल के बाद छोड़ने का डिसीजन लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली दस लाख चार हज़ार जो है सेवा निधि पैकेज के तहत आपको इंटरेस्ट के बगैर अमाउंट इतना टोटल वैल्यू अमाउंट आपको मिलेगा अग्निवीर वायु जो है नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस कवर जो कि 48 लाख का है वो भी एलिजिबल होंगे और वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस पूरे चार साल के टेन्योर में इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में सिलेक्शन प्रोसीजर एग्ज़ाम एग्ज़ाम टाइम टेबल और सिलेबस सब के बारे में ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा जानकारी दिया गया है तो इस वीडियो के द्वारा आपसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं जो कि लास्ट डेट 6 फरवरी से 11 फरवरी तक बढ़ाया गया है आप इस पीरियड का बिल्कुल बखूबी फ़ायदा उठाइए और जितना मैक्सिमम हो सकता है आप अप्लाई कीजिए और ऐसे अग्निवीर के स्कीम के अंडर जो भी नोटिफिकेशन या जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए द लैडर पॉडकास्ट चैनल से जुड़े रहिए इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद